मागील व्हिडिओमध्ये आपण वनस्पतींमधील अनुकूलन बघितले आज आपण प्राण्यांमधील अनुकूलन बघूया प्राण्यांमधील अनुकूलन जमिनीवर राहणारे प्राणी पाण्यात राहणारे प्राणी उभयचर प्राणी जमिनीवर राहणारे प्राणी याचे प्रकार वाळवंटी प्रदेशातील प्राणी जंगल व गवताळ प्रदेशातले प्राणी हिमप्रदेशातील प्राणी हवेत संचार करणारे प्राणी पाण्यात राहणारे प्राणी चित्रातील मासा माशाची रचना पर शेपूट खवले कल्ले पाण्यात राहणाऱ्या प्राण्यांचे अनुकूलन माशांच्या त्वचेवर खवले तसेच शरीरावर पर असतात शरीराचा आकार दोन्ही टोकांना निमुळता असतो श्वसनासाठी नाकाऐवजी कल्ले असतात पापण्या पारदर्शक असतात या प्राण्यांच्या शरीरात हवेच्या पिशव्या असतात हुबैचर प्राणी बेडकाचे अनुकूलन बेडकाच्या पायातल्या बोटातील पडदे बुळबुळीत त्वचा त्रिकोणी डोक्यामुळे तो पाण्यात सहज पोहतो पाण्यात तसेच जमिनीखाली असताना तो त्वचेद्वारे श्वसन करतो तर जमिनीवर असताना नाक व फुफ्फुसाद्वारे म्हणून तो पाण्यात व जमिनीवर दोन्ही ठिकाणी राहू शकतो बेडकाची वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ त्याला गवतात लपण्यास मदत करते बदक व पानकोंबडी बदक पानकोंबडी अशा पक्ष्यांचे पंख व पिसे तेलकट असल्याने पाणी त्यावरून ओघळून जाते बोटांमध्ये पडदे असल्याने पायांचा त्यांना वल्ह्याप्रमाणे उपयोग होतो जंगल व गवताळ प्रदेशात आढळणाऱ्या प्राण्यांमधील अनुकूलन मांसाहारी प्राण्यांचे अनुकूलन मांसाहारी प्राण्यांना अनुकुचीदार सुळे असतात त्यामुळे शिकार करायला व पकडून ठेवायला मदत होते वाघाच्या व सिंहाच्या पायांच्या तळव्यांना गादी असते त्यामुळे त्याची चाहूल भक्ष्यास लागत नाही व सहजपणे भक्ष पकडता येते मांसाहारी प्राण्यांच्या डोळ्यांचे स्थान डोक्याच्या निमुळत्या बाजूस समोर असते त्यामुळे दूर अंतरावरील भक्ष नजरेस पडते शाकाहारी प्राण्यांचे अनुकूलन शाकाहारी प्राण्यांच्या डोळ्यांचे स्थान कपाळाच्या खाली व बाजूस असते त्यामुळे त्यांना खूप मोठा परिसर दिसतो व शत्रूपासून बचाव करण्यास संधी मिळते हरिण काळवीट यांचा रंग परिसराशी मिळता जुळता असतो शाकाहारी प्राण्यांचे पाय निमुळते व बारीक तसेच खूर मजबूत असतात त्यामुळे त्यांना वेगाने उड्या मारत धावता येते प्राण्यांचे हलणारे लांब कान दूर अंतरावरील आवाजाचा वेध घेऊ शकतात वनस्पतींची खोडे जाऊन खाण्यासाठी त्यांना मजबूत दात असतात वाळवंटी प्रदेशातील प्राण्यांचे अनुकूलन पापण्या लांब जाड व डबल असतात नाकावर त्वचेची घडी असते शरीरातील पाणी टिकून ठेवण्यासाठी तेथे राहणाऱ्या प्राण्यांची त्वचा जाड असते हुंट अन्न चरबीच्या रूपात वाशिंडांमध्ये साठवून ठेवतो आणि अन्नाची कमतरता आल्यावर त्यातून गरज भागवतं पाय लांब व तळवे गादीसारखे व पसरट असतात वाळवंटी प्रदेशातील उंदीर साप कोळी सरडे असे प्राणी खोलवर बिळे करून त्यात राहतात त्यामुळे त्यांचे उन्हापासून संरक्षण होते हिम प्रदेशातील प्राण्यांचे अनुकूलन हिम प्रदेशातील प्राण्यांचे अनुकूलन हिम प्रदेशातील प्राण्यांच्या अंगावर लांब आणि दाट फर असते त्यामुळे कडक थंडीपासून त्यांचा बचाव होतो बऱ्याच प्राण्यांचा रंग पांढरा असतो त्यामुळे शत्रूपासून लपण्यास मदत होते हवेत संचार करणाऱ्या प्राण्यांचे अनुकूलन पक्ष्यांची शरीरे दोन्ही टोकांना निमुळती असल्याने त्यांना उडताना हवेचा विरोध होत नाही शरीरावरील पिसांचे आवरण पुढच्या पायांचे पंखांत झालेले रूपांतर पोकळहाडे यामुळे त्यांची शरीरे हलकी असतात व उडण्यासाठी याचा उपयोग होतो सरपटणाऱ्या प्राण्यांचे अनुकूलन सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या अंगावर खवले असतात त्यामुळे त्यांचे उष्णतेपासून रक्षण होते तसेच हालचाल करावयास मदत होते सरपटणाऱ्या प्राण्यांची त्वचा एकदम कोरडी असते काही सरपटणारे प्राणी जमिनीवर राहतात तर काही पाण्यात व काही दोन्ही ठिकाणी राहतात राहण्याच्या ठिकाणानुसार त्यांच्यात अनुकूलन झालेले बघावयास मिळते 
अन्नग्रहणासाठी प्राण्यांमध्ये झालेले अनुकूलन परिसर साधरम्यासाठी प्राण्यांमध्ये झालेले अनुकूलन झाडावर आढळणाऱ्या ह्या किड्याचा रंग हिरवा आहे तर बर्फाळ प्रदेशात राहणाऱ्या घुबडाचा रंग पांढरा असतो या रंगांच्या साधरम्यामुळे प्राण्यांना लपण्यास मदत होते व शिकारी प्राण्यांपासून रक्षण होते किंवा शिकार करणे सोपे होते डार्विनचा पहिला सिद्धांत सर्व सजीव पृथ्वीवर निसर्ग नियमाने जन्माला येतात ज्या सजीव जाती नैसर्गिक बदलांना तोंड देत उत्क्रांत होतात अर्थात जुळवून घेऊ शकतात म्हणजेच जगण्यास सक्षम असतात त्याच जाती काळाच्या ओघात टिकतात यालाच डार्विनचा पहिला सिद्धांत म्हणतात अर्थात सक्षम तोच टिकेल डार्विनचा दुसरा सिद्धांत ज्या प्राण्यांना प्रगत होता येत नाही त्या प्राणी जाती नष्ट होतात व त्यांची जागा नव्या जाती घेतात हे बदल घडायला कोट्यवधी वर्ष जावी लागतात म्हणजे निसर्ग स्वतः कुठली जाती पुढे न्यायची व कुठली नष्ट करायची ते ठरवतो यालाच डार्विनचा दुसरा सिद्धांत म्हणतात अर्थात नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत सजीवांचे वर्गीकरण प्राणी व वनस्पतीच्या लाखो जाती पृथ्वीवर अस्तित्वात आहेत ह्या सर्व जाती लक्षात ठेवणे त्यांचा अभ्यास करणे सोपे जावे सोयीचे व्हावे म्हणून त्यांचे गट केले जात पण एकाच सजीवाला जगभरातून वेगवेगळ्या नावांनी संबोधले जात असे त्यामुळे वेगवेगळ्या भाषा बोलणाऱ्या शास्त्रज्ञांचा सजीवांचा शास्त्रीय अभ्यास करताना मोठा गोंधळ होत असे कार्ल लिनियसची द्विनाम पद्धती कार्ल लिनियस या स्वीडिश शास्त्रज्ञाने सजीवांना नाव देण्याची एक पद्धती विकसित केली या पद्धतीमध्ये सजीवांचं नाव लिहिताना नेहमी दोन शब्दांचा वापर केला जात असल्याने या पद्धतीला बायनॉमियल नॉमेन क्लेचर किंवा द्विनाम पद्धती म्हणतात या पद्धतीमुळे जगातील कुठल्याही ठिकाणी एखाद्या वनस्पतीचे नाव सारखेच राहू लागले व अभ्यास करणे सोपे झाले द्विनाम पद्धती या द्विनाम पद्धतीतल्या दोन शब्दांपैकी पहिला शब्द त्या सजीवाची जात म्हणजे जिनस तर दुसरा शब्द त्या सजीवाची प्रजाती दर्शवतो नावातला पहिला शब्द म्हणजे त्या सजीवाचं नाव असतं तर दुसरा शब्द हे विशेषण असतं हा दुसरा शब्द त्या सजीवाच्या प्रजातीचं वर्णन करणारा किंवा तो सजीव जिथे आढळतो तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीची माहिती देणारा असतो उदाहरणार्थ आपल्याला परिचित असलेल्या आंब्याचं शास्त्रीय नाव मँगीफेरा इंडिका असं आहे तर आपलं म्हणजे माणसाचं शास्त्रीय नाव द्विनाम पद्धतीनुसार होमोसेपियन असं आहे वर्गीकरणाचा पदानुक्रम आजवर अनेक शास्त्रज्ञांनी वनस्पतींचे व प्राण्यांचे स्वतंत्रपणे वर्गीकरण वेगवेगळ्या गुणधर्मांचे निकष लावून केले आहे यासाठी वर्गीकरणाची एक उतरंड बनविली जाते सजीवांच्या गुणधर्मातील ठळक आणि मूलभूत साम्य व भेद यांच्या आधारे त्यांचे ठळक गट तयार होतात यालाच वर्गीकरणाचा पद अनुक्रम असे म्हणतात वर्गीकरणाचा पद अनुक्रम सृष्टी म्हणजेच किंगडम संघ म्हणजेच फायलम वर्ग म्हणजेच क्लास गण म्हणजेच ऑर्डर कुल म्हणजेच फॅमिली प्रजाती म्हणजे जिनस जाती म्हणजे स्पेसिस तुळस ऑसिमम सँक्टम सृष्टी प्लॅन्टी संघ ट्रॅक्योफायटा वर्ग मॅग्नोलिओस्पिडा गण लॅमियल्स कुल लॅमियसी प्रजाती ऑसिमम जाती सँक्टम एल अशा तऱ्हेने आपण इयत्ता सातवीच्या विज्ञान पुस्तकातील पहिल्या प्रकरणाचा अभ्यास केला असेच नवनवीन शैक्षणिक व्हिडिओ बघण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद थँक्यू